你明白了。我要是再不来的话，这顶绿帽子可就焊死在我头上，对吧，星儿？不是你想的那样。那是什么呀？安心，你不要再错怪岳哥哥了。没跟你说话，你要怪就怪我。你别说了，艾丽，送顾小姐下楼。顾小姐，请。等等。你的吧。你喜欢，喜欢我送给你啊。手机可以送，男朋友不能送，这个道理你明白吧？当然。你拿回去用吧，我自己手机用的特别顺手。以后我们各自管好自己的东西，明白吗？那我先走了，再见。这真的是个误会，不是你想的那样的，啊，是吗？他刚才要走，然后摔了一跤，就有刚刚那个画面了。那这个顾小姐可真是会摔啊！你知道的，我……咦，不要把我的手放在那个唇印上，烫手。你干什么呀？我把衣服换了，免得你看得心烦啊。你是铁憨憨吗？你在办公室脱衣服，别人看到以为……那我一会儿再换。哇，这样挺好的。辛苦吧。对不起，都没有办法帮你。我不太放心吧，下来接你一下。你放心吧，我跟这边的保安都说过了，这两天他们会来加强巡逻。你放心吧，真的不是什么大事儿。嗯，怎么能不是什么大事儿呢？你记不记得你小时候做了个噩梦，能明明自己怕的要死，然后还咬紧牙关不出声，就怕打扰到别人，还有印象没有？放心吧，我现在已经不是小孩了，而且我也不是才八岁了，我能保护好自己的。嗯，你跟悠悠约会了？你忘了？你忘了？你还不赶紧出来！他会杀我的！快快快快快！那你快点上去吧。
我知道了。安生，没事儿，你找个帅做什么都对。我跟你说出大事了！什么事啊？爸总说顾先生和牛卫的总裁即将订婚。真的吗？林月这个……对不起，林哥，我今天不能陪你看电影，我一定要去找林月问个清楚。不行，我跟你一起去。臭渣！我先出去吧。现在是你们最需要我们顾家的时候，我怎么知道你们会先利用安心，然后又利用我们家心儿？顾安生，我特别好奇，你为什么总是盯着我不放呢？我为什么盯着你不放？你林总，杀伐果决、做事不择手段，在这个行业里，怕是无人不知、无人不晓吧？你说的没错，我是杀伐果决，但没有不择手段。要说不择手段，还得是你们家顾老爷子吧。我不需要靠别人，也不用你费心。安生，你要听他这么说，我们是不是误会他了呀？你给我听好，你跟希儿的关系在外人眼里永远是不清不楚的，但凡有点风吹草动，就会闹成现在这个样子。对你来说可能没什么。但你想想，安心，对安心来说，这就是伤害。如果你不能好好保护她，我会的。顾二少，你只是安心的哥哥，你凭什么替我来保护我的女朋友？你再让她受伤一次。会把他抢回来的。那你就试试有没有这个本事了。你们俩这是在干什么呀？都是一家人，有什么话说清楚就算了。安生，都解释清楚，我们就走吧。安生。之前说你有喜欢的人，你表白了吗？还没啊。或许你喜欢的那个人我也认识吗？怎么突然问这个？你喜欢的人是安心吗？不管你喜欢的人是谁，反正我喜欢的人是你。
你到家之后给我个消息。嗯。你怎么来了？我不能来吗？是有什么事情吗？没什么事儿，就是想来看看。你这地方到底有什么魔力，能让月哥哥流连忘返？看来是我想太多了。你这里除了一股群参味儿，好像也没有什么特别的。可能他只是
，一时之间觉得新鲜吧。话说的这么难听，你还是那个有礼貌的顾小姐吗？不过也对，你本来就是这么一个嫉妒又无可奈何的人。嫉妒？我嫉妒你什么呀？我嫉妒你见不得人的身份。请你出去。凭什么让我出去呢？凭什么？凭我是这家的主人，我就有权利让你出去。主人？谁是这儿的主人还两说呢吧？我记得这个房子是月哥哥租给你的吧？不过也对，你就是这么爱反客为主。我告诉你啊，这个房子的确是林月买的，不过我有按法律每个月交房租。所以这个房子就是我的，我有权利让你出去。嗯，这么遵纪守法的人，怎么会因为故意伤人而被学校除名呢？跟你没关系。你这么牙尖利嘴的，月哥哥知道吗？你的月哥哥，就是喜欢我这么牙尖利嘴的，不像你，当着一面背着一面。就挺虚伪的，喜欢有什么用呢？你的感情对他来说有什么价值呢？他现在出了事，你能凭着这份喜欢帮助到他吗？你的喜欢，对他来说，就是一种累赘。林氏集团总裁的位置也都是因为你才白白断送掉的。你什么意思？这林氏集团总裁的位置本来就是月哥哥的，为什么在他出了事故以后就突然不是了？你没有想过原因？你到底想说什么？都这样了，你还不知道？你以为他跟你在世外桃源浓情蜜意谈恋爱就不需要付出一点代价吗？就是因为他被你的琐事绊住了脚，惹怒了林伯伯，才失去了原本属于他的一切。网上我和林月的传闻，你都看到了吧？那是假的。我相信他，真的？假的？有那么重要吗？重要的是，我才是唯一能够帮助林月的人，这一点你心知肚明，不是吗？没错，他现在心里只有你，所以一直不肯接受我的帮助。可是你知不知道，林月把 New Way 建立成今天这个样子，他花了多少心血 ？New Way 有多强大，林月在林氏集团的地位就有多高？因为一旦垮了，人人都会嘲笑他，他又会从高处跌落到谷底，成为那个人人口中只会靠着父亲的养子。你难道就忍心看着他这么骄傲的一个人为了你，放弃这一切吗？就算我离开了，林月他会选择你吗？他选不选择我根本不重要，重要的是你能离开。心儿，别说了。啊、怎么了，哥？又想来插一脚？有什么事情我回家说。回家？你还知道哪个才是你的家吗？别闹了，过几天就回去了。家甜甜甜，我也爱吃，你知道吗？但是哥，你从来没有想过，也给我带一份回来。你的幸运，只有这个外来的。心儿，你和安心对我来说一样重要，和别人一样的东西，我不要。没事儿，哥，你回去吧。明明就很伤心，什么时候开始跟我也要逞强了
离开他吧，我不忍心你一个人承受这些伤害。为什么你总是要让我离开我爱的人呢？我不能给你幸福吗？就是担心，没事儿的哥，不用担心，网上的事情都是假的，我也不会相信的。你回去早点休息啊，我也累了，晚安。晚安。就算你不需要我，我也会一直在。你怎么知道我在这里啊？对不起，我来晚了。是啊，你是来晚了，因为我已经叫了代驾。是那位宽脚代驾对吧？你怎么知道？我刚给他付了代驾费。呃，西安，我可以上车吗？上来吧。
就像那些烦心事了。你还欠我一次约会，现在不给我吧。我一直都想，想着如果有一天可以和自己喜欢的人看一场露天电影。不知道我有没有这个荣幸，可以成为实现你这个愿望的人。这有什么好对不起的？希儿，你随时回头，我都在你身后。我然后继承我的花呗。你要喝吗？这个是你喜欢的味道。待会儿。其实呢，我有些事情要告诉你。最近网上会有很多胡说八道的事情，是关于我跟……我知道。你放心吧，我在论坛混迹了这么久。怎么可能不练就一双火眼金睛啊？这些讨流量、讨狗血的爆炸小新闻，怎么可能骗得过我？我不是怕你受委屈吗？跟你在一起的每一刻都不会委屈，反而是你啊！最近这么累，还不停的加班。所谓劳逸结合，干活不累。你想不想翘个班？我们出去放松一下。去哪儿啊？去了就知道。
对啊，我不恐高。啊，那你要是不恐高的话就好，坐二十分钟摩天轮也不是什么大事。怕的话，你拉着我。我一点一点还。好，是我的手机号码。
。哎，我小游游也太厉害了，第一次搭帐篷就这么成功。哎，你帮我拍张照呗。行，去吧。OK， 好了吗？看看看看看看看，可爱吗？赵雷，我就没见过像你这么自恋。今天你见到了？啊，别别别别别，疼疼疼！哎呦，我都烦死了！别别别别别别！你是因为我跟大家说要一起来露营，所以不开心啊？我是觉得。我们俩去什么人都不认识的音乐会，还不如跟大家一起来露营来的开心啊！难道不是因为我阿哥？安心也在啊，你看，大家都在。我不会生你的气、啊，我只是觉得好不容易能够得到一次跟你单独约会的机会，没想到大家都在。这又不算是我们俩单独的约会。真的？那你的意思是，还有下一次？你怎么那么可爱啊？你看，你头发多了。你怎么了？生气了？没有啊。你是因为我就跟杏儿来了，所以生气了吗？跟赵磊不也来了吗？那你为什么看起来闷闷不乐的？生理期来了。安琪，这个钉子没钉进去。你钉呗。再说了，缺一根钉子又不会怎么样。这么牢固，怎么了？不行，我给你躺一个，我给你睡。哎给你试试啊，一点儿都不会，不结实，非常的结实。出来，很结实。来，那你这么想玩，我们一起试试吧。我才不要跟你试。总比你安全。哎呀妈！啊啊！那个，你没事吧？他没事。没事，九号，你要小心一点。他长这么大个子，又不是纸糊的，当然没事了，对吧，林月？是，我没事。他没事。这样扇一下你，往下滴油呢，很香呢。不是，这就拿走了。杏儿，我刚烤好的，尝尝。小山，我们去散散步吧。你是想去找我二哥吧？可以拒绝吗？小林总呢？那还用说吗？那肯定是过二人世界去了呗。尝一尝，老夫亲自为你烤的。安心，你在家吗？哥过来找你。
来跟朋友玩呢。哦，别玩的太晚，注意安全。下去吗？嗯，小心啊！来，慢点，慢点。哎，这为什么还有帐篷啊？你不是说你想看星星吗？我就在这儿搭了一个帐篷，然后我们一起看星星。这个你都记得，好用心。嗯今天好像看不到星星了。可是我找这个地方找了好久才找到。那我们就下次再看，好吧？对不起，没让你看到星星。这有什么好对不起的，傻？